O último dia da BGS, molecada. Ontem, que foi o domingo, hoje é segunda, tá? O último dia. No domingo eu não gravei nada, eu acho. Eu acho que a Carolzinha gravou algumas coisas lá. Talvez ela me passe e eu consiga fazer algum material. Não sei ainda se já foi ou se sairá no canal. Beleza? Seguinte, mano, hoje é o último dia, a gente, eu tô, vou tomar um banho agora, acordei agora, eu acordei com o meu cabelo meio Dragon Ball, mas isso é o de menos, daqui a pouco eu tomo um banho e isso resolve, ok? Bom, galera, hoje é o dia do palco do YouTube, eu vou estar lá no palco do YouTube junto com Assassins, era pra estar com o Mats, e aí, tá, foi mal. E uh, no lugar do Mats, então, já que ele não vai poder, será o Lipão, tá? Cheguei, Mats, o Mats, galera, infelizmente ele vai embora, vai ter que ir embora, por quê, Mats? Por que aconteceu? Eu vou embora porque eu tenho uns projetos pra apresentar na faculdade, eu tava preocupado com a questão do horário, se eu fosse pra BGS hoje, provavelmente ia pegar um baita de um trânsito pra voltar, e não ia conseguir voltar a tempo pra apresentar esses projetos. Então vou ter, vou ter que ir embora, cara. Não, não vai ter jeito, vou ter que ir pra Bragança de novo. Vou ter que voltar. Não vou poder ir no último dia, cara. Caramba. Olha, tava muito legal, você velho. Tá ficando careca, põe aqui. Tá ficando careca aí de nós aí, ó. É só, só eu não, filho. Não, tô brincando. É, não, mas vai fazer falta, tá? É morcegaria no palco lá. Sem você, é tenso. Então não vai ser morcegaria, vai ser a união de alguns amigos. Quem sabe na BGS 2017 a gente coloca a morcegaria junto com mais membros, porque a partir de agora eu quero ver isso aí, né? Vai ser bom, né? Vai Aumentar a nossa família de youtubers. Nesse momento nós estamos em três? Em três só. Abrindo vagas, mandem seus currículos. Nós tínhamos, nós tínhamos quatro, né? Então hum, foi pra três. Vai, voltou pra três, é. enfim. Isso aí, galera. Uh, vamos lá. Obrigado, Mets, pelo... Mets ficou aqui no quarto, galera, com, com a gente. Olha só a bagunça que ele fez. Foi... Ah, que absurdo! Olha isso. <risos> Mas o Mets é meu irmãozão, cara, considero pra cá, assim como o Assas. É, só tudo bem que eu bordou mais Assas, bato mais nele, mas o, o Mets também é meu irmãozão. É porque ele sabe que se ele bater em mim, ele apanha. Tirando a esquentada, né? É. Ah, isso! Ontem, galera, o Mets tava dormindo pra caramba. Aí eu, e, e, e o Mets é uma coisa que vocês precisam saber do Mets. 50 coisas, mas eu vou dizer uma sobre o Mets. É, o Mets, ele dorme de bruço e ele levanta a bunda. <risos> Aí, velho, eu tava passando, fi. Mostra o skate aí. Eu peguei esse skate, fi. Eu, eu dei na nádega com Mas força, doeu, velho. Doeu, velho. Doeu, velho. Mano, eu tava dormindo. Eu acordei com dor, velho. Foi filha da mãe, velho. Acordou com dor na nádega, velho. Eu fico imaginando a primeira coisa que veio na cabeça dele. O né? tipo, que foi? Você tá colocando que... a mão aí porque você tá com medo? Não, não é skate, ah, skate tá nem em cima é de você? aqui, galera. Eu tô coçando a bunda, assim. Aqui, ó. <risos> Então, Ai, mas foi engraçado, filho. esse cara ficou gemendo na cama um tempão, velho. Aí depois eu falei, velho, você não vai dormir não. Era duas horas da manhã. Você não vai dormir não, você não vai dormir não. O que, que você vai fazer? Aí eu coloquei ele pra assistir o Pulado do Full. <risos> <risos> Enfim, galera, vou tomar um banho, valeu, Mets, tamo junto. Valeu, é mano. Galera, abraço. É isso aí, vamos lá pra, pra BGS. Ai, viado, tá um bateu na minha boca. <risos> Ai, viado. Valeu, galera. É de como vai, vou descontar na próxima. Caralho. Ganhou presente. <risos> Meu amor, segui, cara. Olha quem me deu. É... Gostou? Gostaram, galera? Coloca aí no comentário. Eu gostei. Ah, show, né, gente? Fala sério. Ela falou que, que, que era o último da loja. É, eu tava em cima, assim, do balcão. Passei andando, tipo... Andando mesmo, só olhando as coisas, porque tinha esvaziado, quando eu tava uma vulca absurda. Aí eu vi e falei, não, até olhei pro Zanin, o Zanin tava comigo. Foi Zanin, não, velho, vou ter que levar isso aqui pra ele. Aí, aí, eu... aí era o só último. Só que agora, ó, só que eu, ó, eu hum. quero uma camiseta da Lopes. Tá. Eu não tô com. Essa aqui não é da Lopes. Mas é quase da Lopes. Mas olha só, tá bom, prometo. Daqui a pouco eu te dou. E a gente vai subir pro palco daqui a pouquinho. 
E aí, uh, eu vou sortear as camisas. Cara, eu tá com muita coisa aqui, acho que vai ser muito legal. Eu tô, tô ansioso, vai ser meu primeiro palco. Tá meio vazio, bastante vazio ainda, mas acho que dá pra fazer um trabalho super legal ainda, né? Quer falar alguma coisa? Eu tô preparado. Bye bye. Ah, deixa eu falar. Que? Ele tá muito famoso, gente. Muito famoso, muito massa. Ah, nada, tô não. O dia tá bem tranquilo. Último dia, segunda-feira. É claro que ainda tá cedo, mas tá bem tranquilo. Muito tranquilo. Opa, já? Beleza. Cheio demais. No palco do YouTube foi maravilhoso, velho. Uma sensação. Oh, mesmo que é, tinha poucas pessoas, né? Opa, tô, tô sendo encoxado pelo Flávio aqui. É... Eu ia fazer as caretas no vídeo, eu tô de boa. É a vontade de ter uma telinha ali. Com certeza. Tudo Valeu, bem? Cara. Tudo bem, você, velho. Ótimo. Mano. Você não quer que eu bem? Não, só hoje mesmo. Só hoje mesmo, né, cara. Um legalzinho, só pra ver, dar uma olhadinha pra entrar. Nossa, ótimo, Valeu, cara. Obrigado. Sucesso sempre. Ah, velho. Parabéns sempre pelo trabalho. Obrigado. Até mais. Bom. Enfim, primeira experiência, tinha poucas pessoas ainda, né, é, no início do evento, a gente que abriu o palco do YouTube, mas ainda assim, com poucas pessoas, a gente conseguiu, eu acho, fazer uma boa animação aí, entendeu? Achei legal pra caramba, eu fui encoxar de novo, mas pô, é, é, tava uma delícia isso aqui. Gostaram? Ah, muito, sensacional, sensacional a experiência, a primeira vez que eu vou no palco, pelo YouTube, cara, não tem coisa igual. Pro né? foi da hora, velho, foi mais por culpa dele. Entendeu? <risos> a gente acaba... Quem, quem nunca vem em feira, essas coisas, cara, acaba não sabendo a proporção que é, como é que é. E são pessoas de verdade, né? A gente tá pensando que são números, mas... Vocês são fotos, né? Obrigado, galera. Desculpa o pai e mãe, né? Desculpa o pai e mãe. Bom, eu não sei, espero que vocês tenham conseguido ouvir o Assassin direitinho. 
Mas tudo bem, galera? Eu vim Oi. aqui atrapalhar o vídeo mesmo. Ah, sim, ah, que lindo. Me encoxar de novo. Só aí. Oi, <risos> Ah, tô todo mundo me encoxando hoje. Ah, tá uma delícia. Altos esfregados. A Altos esfregados famosos. Altos pregões. E pra você, gostou? Nossa, eu tô brilhando. Tá brilhando. Oh, foi, foi muito bom. Gostei demais. Assim, não participei muito porque eu fiquei mais gravando. É. O que aconteceu, rapaz? Ó, palavra. Ai, ao. Foi muito legal, gente. Gostei demais. Obrigado pelo carinho. Agradeço. Fico muito feliz que vocês gostem tanto do Monta assim. Porque ele merece todo o sucesso dele. Ele falou muito pra estar aqui onde ele tá hoje. Muita coisa boa ainda vai acontecer. Isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado pelo carinho, galera. Foi sensacional. Ah, tá, claro, antes vocês perguntam, cadê o Lipão? Tá, o Lipão, ele vazou, eu não consegui nem despedir dele, infelizmente. Eu, depois que eu fui ver a hora, eu tava lá fora com a galera e tal, nem vi ele indo embora. Então, Lipão, obrigado pela força, tamo junto e é nóis. E o Whip, 7x1 no Assassins, velho. O evento acabou. O evento acabou geral, a Zanin ainda tá aqui. <risos> Tô feito de novo com o Zanin. Fala aí, safado. E velho, uh, tá exausto. Só, acho que são mais de 10 horas. Acho que deve ser o único youtuber que tá na feira. E o mais legal, galera, ó. Uh! É. Velho, o legal é o seguinte. Você... Eu fiquei aqui até o final agora. Então, a feira, essa, esse evento é uma coisa muito legal, entendeu? Porque não é só pra mim, não é só pra você. Existem pessoas trabalhando, pessoas que se dedicaram, acordaram cedo, pegaram ônibus, pegaram um carro, pegaram táxi, entendeu? Pra trabalhar. Então, isso é o mais legal, né? Ou seja, tá de parabéns a BGS, mais uma vez, e toda a equipe. É, a gente tem que lembrar disso, tá? Os seguranças que fizeram um excelente trabalho. Tenho certeza do, nos outros estantes também, mas também, né, lá no YouTube, fizeram um excelente trabalho, a estrutura. E eu vou finalizar em grande estilo, cara. Eu vou testar isso aqui, ó. Vou jogar agora, tá? Então, quando eu lançar, podem esperar a série disso aqui. Daqui a pouquinho eu te falo se eu gostei ou não, tá? Vou experimentar, vou jogar uns 5 minutinhos disso aí. Finalmente em casa. Essa, essa BGS, como qualquer outra, velho, passou muito rápido. Olha a minha voz, velho. Olha como é que tá a minha voz. Mas valeu muito a pena. Pessoal, já vou dizer o seguinte. É, tal, acredito que o canal vai ficar um pouquinho... Vai ter vídeos, mas vai, ter, vai ficar um pouco parado. Vai voltar mesmo lá pra sábado. Ou, na verdade, até segunda e terça, tá, galera? Vai ficar meio ruim, assim. É ruim. Só com poucos vídeos, é só isso, tá? Mas não vou... 
Tal, um dia ou outro talvez não tenha, mas um, um só eu devo soltar aí de Pokémon GO pra vocês. Até pra arrumar um pouco a garganta, esperar um pouco. E, mano, amanhã é feriado, relaxar, quero descansar, quero curtir, fazer, organizar algumas coisas pessoais aqui. Porque eu tinha planejamentos após BGS, então eu quero colocar já em ação. Coisas pessoais que vai refletir no profissional e, obviamente, vai refletir no canal também. Mas fiquem tranquilos, só coisa positiva. Tá, galera? Então é só mais uma vez. Muito obrigado a todos os meus amigos youtubers. Muito obrigado a vocês que foram no BGS. Muito obrigado a vocês que não foram, mas acompanharam aqui no canal um pouquinho dos vlogs como foi. Muito obrigado a vocês que acompanharam também os vídeos de todos os outros youtubers que fizeram o conteúdo lá na BGS. Valeu mesmo. Todo mundo, vocês são épicos. Valeu, galera. A minha BGS, eu posso dizer que foi incrível. Foi a melhor de todas, tá? Tanto pela recep... Tanto pela recepção da galera. Foi incrível. Eu não ficava parado a hora alguma. Tanto pelas empresas. Também eu tive vários momentos em instantes que... Coisas que eu olhava no passado e falava, pô, deve ser mó maneiro, né? Então, um dia eu chego lá. <risos> e esse ano rolou. E também pelos amigos youtubers, né? Que foi a primeira BGS que eu fui que eu tive um contato legal, um contato maneiro, a gente saiu, fui convidado pra sair com a galera, foi legal, conheci, assim, não diretamente, mas um pouquinho ali, um oi e tal, um, uma conversinha rápida com Castanhari, com Cocielo, com Jovem Nerd, uh, e outras, me segue, me segue lá no Instagram, cara, tem foto com a galera lá, entendeu, e aí é melhor pra você ver. O link tá na descrição. Então é isso, galera. Vou falar pra vocês que, tipo, tá todo mundo de parabéns. Tá todo mundo de parabéns. Porque a BGS é feita por várias pessoas. Se não fosse o Marcelo Tavares, não existia a BGS. Se não fosse as empresas, não existia os estandes. Se não fosse a equipe daquelas empresas, não existiria realmente uma organização legal. Se não fosse os seguranças, o negócio ia ter só a roubalheira de Pokémon. Se não fosse a galera que limpou ali, a galera do... do... Da limpeza, né? O evento estaria tudo sujo. Se não fossem os youtubers, né? Uh, talvez a BGS teria menos pessoas. Se não tivesse o público ali presente, não existiria o evento também. Ou seja, cara, tá todo mundo ali junto, tudo no mesmo navio. Então eu acho que tá todo mundo de parabéns, tá? Coloca no comentário o que você achou, não só pelo canal, mas pelo que vocês assistiram, e leram, viram, sei lá, durante essa semana, tá bom? Eu vou vazar porque minha garganta daqui a pouco realmente ela pode morrer e eu tenho que falar pouco pra aguentar ela, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado a todo mundo. Valeu, valeu. E vamos que vamos, cara. O canal aí tá de volta. Daqui a alguns dias, claro. É nóis, velho. Uh! Será que eu tô pensando? Uh... Eu poderia, eu, assim, eu tô super cansado, mas eu tô super feliz, super satisfeito com tudo. E eu acreditava que quando eu chegasse, eu falasse, nossa, nada como minha casa. Mas sabe o que, que eu, eu entrei aqui e falei, véi, não sei, eu não tô muito contente, sabe? É, eu não sinto que aqui é meu lar mais. Então, assim, existe uma grande chance de eu estar mudando de Goiânia no início de 2017, mas eu não vou dar spoiler pra vocês agora, tá bom? Após outubro, a gente volta a falar sobre isso, combinado? Valeu, galera. Aí sim, agora sim. Agora fui.
Yeah. 